O Darius. Broken Blade. Kapanır. Darius'u çekti ve e, yanılmıyorsam iki gün önce Broken Blade'e karşı bu tarz bir ihtimal dolayısıyla Darius yasaklanmıştı. yasaklanmıştı evet. İkinci yasaklama kısmında. Evet. Şimdi evet. E, alt koridor da nihayetle biraz etkisiz olacağı için neden gibi öldürme potansiyeli yok. Ve sivir gerçeği var orada da. E, haritada öncelikli ittirme avantajı alacak taraf JDG olacak. Ölmüş çocuk. Kesin ölmüştü bu arada ya Johnny. Evet. O candan yaşayamazdı ama şöyle bir sıkıntı var şimdi koridor bitti. Ya, e, ışından Hayır, yok. Aynen öyle ışından yok. Çift sihirdar bir üst kullanında can... Fakat e, canı toparladı sanki ya Broken Blade. %40'lara kadar düştü üst tarafta takas Şu an bir takas var. daha geldi çünkü. Yalnız ormanda da Yankos o da geriye doğru çıkıyor. Takasa devam ediyor Broken Blade sıçrayla birlikte bu oyun 369 İlkan olacak mı? İlkan <gülüyor> burada Broken Blade'de. Onu da keserler. Kanavi geri çıkmak durumunda seviye 4 Yankos. Yalnız orta koridordan Yaga geliyor. Burada bir sersemletme, bir takip var. Yalnız Yankos hızlı tetiği agresif atmak istedi geri çıkamayacağını düşünüp. Devamında biraz fazla zorladı gibi görünüyor Yankos. Biraz fazla yol zorladı evet. Yani Broken Blade bu minyonlara erişemeyecek yalnız. İyi bu ama Yankos şey. yüzünden olan bir şey. Evet. Ve işte ya. kule altı yapabilecek bir alt koridor da yok GDG'nin flag'de karşı. Fıdakı evet. rahatlıkla uzaktan. Bu işte şey yokmuş ya bunda. Ya bir milyon dalgası daha gidecek şimdi boşa. Caps bayağı bir dürtüldü. Alt koridorda Targamas'ın üzerine oh. gelen bir bitkinlik var. Ve o da bir bitkinlik bıraktı. Tutuşturla bırakılıyor. Hop düşecek mi acaba? Yetmedi hasar. Targamas'tan kullanılan bir sıçra var. Seken atış geliyor. Flak'ı çok önde kaldı. Çok iyi oynadı. Bir anda kendini... Oo bu arada bu Meran. Kop. Flak'ı da alıyor ve... Ya Flak'ı da bir anda kendi geleneksel bir nişancı sandı. Çok önde kaldı orada. Şimdi alt tarafa kullanılan bu ulti. Gaudan güzel yerden bitme harika da bir sıçra. Parça tesiri yetti orada. Çarp hasarı ile beraber. Bir Aha. anda hızlandı oyun. Ama işte alt koridorda ekstra barikatlar gitti. Bu takısı... Çok iyi oynadılar bu arada Johnny ya. Ya kazanması çok mümkün değil gibi bu arada. Çok güzel bir bayrak. Gelişi gidişi işi bitirdi. Ben hiç görmedim. Ben de zaman. görmedim. Alamet yalnız bitmek üzere. Şimdi alt koridorda bir hamle var. Güzel bir yemleme. Targamas önde kaldı. Ultisi açık. Sersemletme yatıyor. Seken atışlar gelmeye devam ediyor ve... Targamas skorda hopta kaldı ve... Yumurta. Devamında da missing bir skor buluyor. Ormanda yakalanan bir yaga var ama halinden çok memnundur. JDC şimdi orta koridorda alamet bırakılacak. 369'u buraya yaşından kullanmak isteyebilir. Burada geri dönüşü, de yok. geri dönüşü çok mümkün değil ya Johnny. Yalnız Bırakma o kule altı isteniyor. O kule altı isteniyor. Caps kuleden bir vuruş aldı. Relator ultisini gasp ediyor. Var. Caps burada tanklıyor. Yalnız sıçra sersemletme. Caps düşmedi ve skor Broken Blade'e gitti. 2-0'a geldi Broken Blade. Güzel bunu... Yapmaları önemliydi. O yan koridorda ona bir ekstra boost iyi geldi. Yalnız burada işler yani çok burada fena diyor. Çok fena dediğin gibi. Ya yani sivir. Burada savaşı isteyecek gibi. Dikkat etmeni lazım. Az 369'un ışınlanı var. Caps 11 bu arada. Caps, Caps. burayı paramparça eder. Aynen. Ama 5'e 4 kalırlar. Yanlış Bakalım ışından gelecek mi? Şimdi oraya ışından kullanıyor. Caps arada kaldı. Via Goldis'ini gasp etti. Ultiyle çıkmak isteyecek. Son anda bir sersemletme. Caps o ultiyi kullanamadı. Ama işte yani çok bariz değil miydi bu? Bir de geldiği nokta da çok sıkıntılı be Johnny. Ya yani. Buradan belki skor vermeden çıkabilse Cito alt koridorda alınacak kuleyle fena bir takas olmazdı bu. En evet. azından bir cevap vermiş olurdu ama skor verme kötü oldu. Tabii. Dediğin gibi eğer o açıdan gelmesine kendisini bu kadar böyle ortaya atmasa e, skoru vermesi Orta koridorda belki savunma yapabilecekler ve alt koridordan Darius e, ilerleyebilecekti ama... Bu, Broken Blade devam zorunda. etmedi bu arada. Buraya yöneliyor. Yaga o Broken Blade yakaladı. Sıçra üzerine hayalet. Broken Blade hız kesenini kullanıyor. G2 yaklaşıyor buraya doğru. Targa masal sıçrayla birlikte bir oyun ama takip gelmiyor. Çok uzakta G2 oyuncuları. Çok kopuklar şu an. Evet, Çok evet. kopuklar. Koptular bir anda o alamet pozisyonundan sonra. Yani Caps burada Ayy. değil. Oo, Targa Mas. Yakıyor mu orada? Yaktı bir yaktı yetmedi da ama. yetmedi. Kızart var değil mi? Evet. Ve CDC üçüncü kulesini alıyor. Dakika 16. Tüm dış kuleleri düşürdüler. Yani Yine üzerine ejder. Aslında Caps'in yaptığı o hamle olmasa tam güzel şeyler söyleyecektim G2 için. İşte Caps bu maçı işte hopa karşı oynayacak falan filan. Ama ya mesela Seraph'in yerine bir Tristan olsa alt koridorda bu kadar elini kolunu sallayarak oynayamazdı. Orada Broken Blade üzerine kullanılan ulti. Az önce Sivirdar Bilyar'ı kullanmıştı Broken Blade. Buradan çıkış yok onun için maalesef. Ve skor da 369'a gidiyor. G2 biraz oyundan kopmaya başladı yavaş yavaş. 
Valla sivir parayı bulunca kediyi... Evet ejder alındı. Sonrası da orta koridor ikinci kulesine bir tahriple birlikte ekstra hasar bırakılacak. Hatta... Buraya savunma yetişmiyor mu? Evet aldı kuleyi cdc. Aldı aldı. O dakika 21 üstüne dönüştü. Ebedi kılıç var bu arada Sivir'de. Yalnız yakalandı şimdi Caps. Ee, Hop da çok kötü bir pozisyonda kalmış ama bir şekilde sıyırdı kendini oradan. Arada kalan bir 369 var. Broken Blade'in hala sıçrası var. Targamaz. Targamaz. Sıçradan sonra kombayı kaçırıyor. Ama çok tereddüt etti Targamaz. İlk pozisyonu sıçrayıp yapabilirdi bunu. Bir anlık tereddüt kaçmasını sağladı orada. Hop'un. Düşmazlık oldu. Yaga burada. Yakalar. Başı belada. Yagano sıçrası yok, ultisi de yok. Skoru burada Caps'e bırakmak isteyebilirler. Işından da geliyor. Yalnız bu ışından kötü olabilir. Çünkü ikinci skoru da bulabilirler diyecektim ki. Daha fazla zorlamak istemedi. Güzel çünkü. güzel. Bir hayat Yeti öpücüğü toparladı. gibi oldu. Aynen. Bakalım Baron'un eri işi nasıl? Yarı cana düşmüş. Caps biraz uzak buraya. Ama Baron'u bıraktı JDG. Işından da aldılar. Aynen. Sonrası risk istemediler. Targamas yakalandığı anda sıçrası yok. Targamas'ın üzerine bir hamle ulti kullanmak durumunda. Şimdi Yumi'den çok iyi bulunca ama Serafin'den de harika bir ulti. Ve tut çekiliyor. Ay, ay, ay, Ender ay, ay. reset kaçtı. Olsun olsun. Caps Devamlı geldi. Caps geldi. geldi. Bakalım Caps geliyor yan taraftan. Kraliçenin tacı aktif oldu. Hop burada az bir canlı savaş dışında. Kanavi. Kanavi de düşecek. Pasif devrede Kanavi. ama yetmedi o sarf nakıt için. Kanavi niye bir şey yaptı? Baron'u verdiler bedavadan. Neredeyse bu arada bir reset daha alıyordu Kanavi ama... Bütün her şey burada Yumi ile Sivir'e bakacak. Ya bu arada... Kanevi yatta kalsa Baron'u yapamayacaklardı, başlamayacaklardı muhtemelen. Kanevi içeri girip reset almak istedi. Burası en solucak da bir takım savaşıydı. Broken Blade biraz aceleci evet. davranması o ee... ulti için. Ya da ya da Aykut Caps biraz daha yakın olsun. Caps evet. savaşta yoktu. Aynen. Üstte yani yolları var. temizliyordu. E Ama bu... hiç aklına gelmedi orada savaş çıkacağım muhtemelen. Orada orta koridor, inhibitor kulesi alıyor, targamaz. O kaçışı engellemek için bir hamlede bulunuyor şu an. Güzel aşıdan geliyor yalnız oradan kaçacağı tahmin geliyor. ediyor. Hop şu anda bir sürprizle karşılaşacak. Bir sürprizle karşılaşacak. Yeah. Targamaz burada yakaladı. Şimdi Caps'e yaklaşıyor ama hasar çok fazla dikkatli olması lazım. Caps'in hasar yetecek mi bakalım. Hop ultiyi kullandı. Targamaz aldı arkadan Broken Blade. Word, Hayaleti word. basmış word, geliyor word, canavar. Word. Missing skoru kime bırakılıyor? Kime bırakılıyor? Flak'a da bırakıldı. Öyle bir istendi bilmiyorum ama... Bence, bence Caps'e bırakılmaya çalışıldı bu arada ama... Orta koridorda bir savunma sinyali var. Acaba GT orta koridorda ilerler mi diye. Oradaki milyonlar temizlendi büyük ölçüde. Yalnız Silas'ı kim durduracak bu senaryoda? Birisi bana söyleyebilir mi? Ya Işınlar kullanılır en kötü. 369 tarafında. Işınlar geliyor ve Baron başladı ama... 369'a Farkında kullandı Işınlar'ı. Rakiplerinin orada olduklarını biliyorlar. Baron'un eli işine bakmak lazım. Baron canı yere kadar düşmüş durumda. G2 hala devam ediyor. Targamas bir pozisyon arıyor kendi. Şimdi Baron bırakıldı. 369'un üzerine doğru bir hamle. Baron resetten yalnız belli ölçüde. Yine bir dönüş var. Targamas biraz fazla sarılıyor yan taraftan. Baron'a yeniden döndü G2. Caps yeri cana düştü. Daha da fazla sarılıyor burada. Caps şimdi rakibin üzerine Bekleyecek. gitti. Caps'a kullanılan bir zonya var. Bakalım o zonyadan sonra hayatta kalabilecek mi? Oo. Caps düştü ve kralın hükmü devreye giriyor burada. Kanavi tarafından. Her ne kadar Yaga ve Kanavi skor alınmış olsa da G2 geri çıkmak durumunda. Flakit skoru da burada. Hop hanesine yazıldı. Bu arada Seref'in kalkanları biraz gözünü korkutmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum CDC'nin. Targamas yine pozisyon dışında. Ulti kullanmak durumunda kaldı ama çok iyi bir örgüdü var. Şimdi Seref'in ulti çok iyi. Çarpıyor. Arkada yakalanan ve yok olan bir Yaga var. Kep suçlu fakat bakalım hop alabilecekler of, mi? Of, of. Hop çok fazla vuruyor. Oy. Hop'un üzerine gidebilen kimse yok. Hop hala full can da. Yankos hasarı bıraktı ama yetmedi. Bitti. Yani Sivir bu savaşı yok etti. Yani her şey çok iyi gözüküyordu onlar adına. Her şey çok iyi gözüküyordu ama... Hop yine muazzam po pozisyon aldı bu savaşta. Pozisyon dersi verdi resmen. Üzerine kimse yaklaşamıyor ve... JDG karşılaşmayı bitiren savaşı kazanmış oluyor burada. Yalnız o kadar güzel bir duvar geldi ki o pozisyonda. O duvar olmasa da çok farklı olurdu. Daha savaşın başından G2 kazanabilir bir savaşı ama... Çok ama iyi savaşlar. Bir maç bu arada. İyi savaşlar, hakikaten iyi savaşlar.